আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো বাচ্চাদের ব্রাউন ফ্রক ঠিক আছে হাফ ব্রাউন ফ্রক যেটাকে বলে সেটা কাটিং করে দেখাবো তো এটা আমার একটা ওয়ার্ডারি কাজ আমি আসলে চেষ্টা করছি আমার সবগুলো ওয়ার্ডারি কাজ আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য এবং ট্রিপস অ্যান্ড ট্রিক্স গুলো যেন আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি সেজন্য সবাই জয়েন করে ফেলুন কারা কারা আমার ক্লাস দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ হ্যালো লিখে ফেলুন জানিয়ে ফেলুন সবাই ক্লাসে আসলে আমরা ক্লাসটা শুরু করে দিব আজকে আমি যে বাচ্চাটার জন্য এই রাউন্ড ফ্রকটা তৈরি করব তার বয়স হচ্ছে পাঁচ বছর এবং সে মোটামুটি স্বাস্থ্যের অধিকারী অর্থাৎ খুব বেশি চিকনও না আবার সে খুব বেশি মোটাও না মানে মাঝামাঝি অবস্থার মধ্যে তার স্বাস্থ্য আচ্ছা তো এখানে সে আমাকে কাপড় দিয়েছে এবং বলেছে একদম সিম্পলের মধ্যে আমি যেন তাকে একটা রাউন্ড ফ্রক তৈরি করে দেই মানে সিম্পলের মধ্যে আর কি নর্মাল হাতা নর্মাল ডিজাইন নর্মাল কাটিং এই হচ্ছে তার কাপড় আচ্ছা কাপড় তো আপনারা বোঝেন যে এক একটা কাপড়ের পাশ দিক লম্বা এক এক রকম থাকবে কাস্টমার যতটুকু দিবে কাপড় ততটুকুর মধ্যে আপনাকে বানাতে হবে মনে করেন আপনার মানে একটা কাস্টমার আপনাকে একটা কাপড়ের টুকরো দিল টুকরোই তো দিবে সে তার থান কাপড় দিবে না যে আপনার ইচ্ছে মতো আপনি ব্যবহার করুন আপনার যা প্রয়োজন এখান থেকে আপনি সব নেন এমনটা কিন্তু কাস্টমার কখনোই করে না কাস্টমার দিবে না কাস্টমার কি করবে কাস্টমার আপনাকে হয় দুই গজ না হয় এক গজ বা দেড় গজ সে বাজার থেকে অলরেডি কিনে নিয়ে আসবে কিনে নিয়ে আসার পর সে বলবে এটা আমার বাচ্চাকে বানিয়ে দেন এখন সেখানে হয়তো বা ভাগ্য ভালো হলে সমপরিমাণ কাপড় থাকতে পারে অর্থাৎ একটা জামা বানার জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু থাকতে পারে আবার সেখানে কমও থাকতে পারে আবার সেখানে বেশিও থাকতে পারে এখন মনে করেন খুব বেশি কাপড় আছে তাহলে তো আপনার জন্য গুড লাক আপনি যেমন ইচ্ছা তেমন কাটতে পারবেন নো প্রবলেম কারণ কাপড় বেশি থাকলে কাটিং করতে অনেক সুবিধা হয় মনে করেন সেখানে কাপড় কম আছে তার মানে কি আপনি কাস্টমারকে এটা ফেরত দেবেন আপনি তৈরি করবেন না না তখন আপনাকে তৈরি করতে হবে তখন তৈরি করতে গিয়ে আপনাকে বুদ্ধি আর আপনার মেথা আর টেকনিক খাটাতে হবে না হয় কিন্তু আপনি খুব বেশি একটা এগোতে পারবেন না তো আমাকে যে কাপড়টা দিল হ্যাঁ এই তো কাপড় এখানে কতটুকু কাপড় আছে আমি দেখব জামাটা তেত্রিশ ইঞ্চি লং হবে ঠিক আছে তেত্রিশ ইঞ্চি লং হবে এবং আটাশ ইঞ্চি বডি হবে তো আমি আগে কাপড়টা মেপে নেই যে এখানে আসলে কতটুকু কাপড় আছে সাথে আমি আরেকটা কথাও বলে নেই কিছু কিছু আপু আমাকে বলো যে আপু রাউন্ড ফ্রক বানাই কোনা ঝুলে যায় তার সমাধানও আজকে দেওয়া হবে তো ক্লাসটা পুরোপুরি মনোযোগ দিয়ে করতে হবে আচ্ছা এক গজ হয়ে গেছে এখানে এক গজ সমপরিমাণ কাপড় আছে এরপর আমি দেখব আরো কতটুকু আছে আচ্ছা এখানে বরাবর দুই গজ পরিমাণ কাপড় আছে বুঝতে পেরেছেন কাস্টমার আমাকে দুই গজ পরিমাণ কাপড় দিয়েছে হ্যাঁ আচ্ছা চোখের আইডিয়াতে আমার কেন যেন মনে হয় কাপড়ের পাশটা মনে হয় একটু বেশি অনেক কাপড়ের পাশ কম হয় ওগুলো দিয়ে জামা বানাইতে গেলে খুব ঝামেলায় পড়ে তা আমি লম্বার মাপটা মেপে নিয়েছি এখন আমি একটু পাশের মাপটা মাপি যে পাশে আসলে কতটুকু কাপড় আছে সেটাও তো অনেক দরকার তাই না আচ্ছা পাশে দুই হাত পানা থেকেও এক ইঞ্চি কাপড় বেশি আছে মানে মোটামুটি কাপড়টা খুব ভালো এবং এই কাপড়টা দিয়ে আমি সুন্দর মতো একটা জামা তৈরি করতে পারবো আপনারা জানেন যে বর্তমানে বাজার যে কাপড়গুলো পাওয়া যায় সেগুলোর ফানা খুবই কম খুবই কম খুবই কম যার কারণে জোড়া তালি দিতে দিতে আমরা টেইলারদের অবস্থা বাজে হয়ে যায় এটাতে সেরকম কিছুই হবে না মেপে নিলাম বরাবরই আমি যেভাবে চেক করি চেক করে নিলাম কাটা ছেঁড়া ফাটা 
দাগ কিছু আছে কিনা কিছু বাদ দিতে হবে কিনা তো দেখলাম যে না মোটামুটি আমার কাপড়টা ফুল ফ্রেশ ঠিক আছে তো ফুল ফ্রেশ হলে তার ঝামেলা নাই এখন যদি এটাতে ঝামেলা থাকতো তাহলে আমি দেখাইতে পারতাম যে আমি কিভাবে টেকনিকটা খাটাই যেহেতু এটাতে কোনো কাটা দাগ ছেঁড়া ফাটা কিছুই নেই সেহেতু আমার এখানে টেকনিক খাটাতে হবে না আমি জাস্ট ভাজ করে ফেলব হুম ভাজটা আপনি সামনের পিঠও করতে পারবেন পেছনের পিঠও করতে পারবেন তা আমি বলবো পেছনের পিঠে ভাজ করাটাই ভালো হুম তো দেখেন আমি কি করলাম পুরো কাপড়টা খুলে নিলাম এবং দুইটা পাটে ভাজ করে নিলাম এখন এটা তো রাউন্ড ফ্রক এটা তো নর্মাল ফ্রক না তাই না যেহেতু এটা রাউন্ড ফ্রক সেহেতু এটাকে ভাজ করার পর এটা অনেকটা স্কোয়ার হয়ে গেছে এবং এটা চারটা কোনা বের হয়ে গেছে দেখেন এই একটা কোনা এই একটা কোনা এই একটা কর্নার এই একটা কর্নার চারটা কর্নার অলরেডি হয়ে গেছে এখন এই চারটা কর্নারের যে কোনো কর্নার থেকে আমি স্টার্ট করতে পারবো নো প্রবলেম তারপরেও কাপড়ে কাটিংয়ের ক্ষেত্রে আপনাকে কাপড় বাঁচিয়ে কারণ আপনাকে এমনভাবে করতে হবে যেন কাপড়টা থাকে কাপড়টা দিয়ে আপনি কিছু একটা তৈরি করতে পারেন কাপড়টার আয় যেন হয় মানে নষ্ট যেন না হয় এভাবে কাটিং করতে হবে তো কাটিং করার জন্য প্রথমে যেটা করব আমি যেটা করি সুন্দর করে ভাজাগে করব এবার আসি আপনাদের যাদের কোনা ঝুলে যায় এই কথাটা আমাকে বলেন তাদেরকে আমি বলবো আপুরা প্রথম দোষ আপনাদের কাপড়ের দোষ না সেলাইয়েরও দোষ না আপনাদের দোষ কারণ হচ্ছে আপনারা কাপড়টা ঠিক মতো বসান না আপনারা যদি ঠিকঠাক কাপড় বসাইতেন কখনোই কাপড়ের কোনা ঝুলতো না বা ড্রেস বানানোর পর কোনা ঝুলে যেত না বেড়ে যেত না বা কমে যেত না আপনাদের সমস্যা এটা দেখুন একটা কাপড় বিছাতে একটু সময় নিবেন কাটতে সময় না নিলেও বিছাতে একটু সময় নিবেন এর আগে একটা আপু আমাকে কমেন্ট করছিল বিছাতেই যদি আপনার বিশ মিনিট চলে যায় কাটবেন কখন সেই আপুকে বলছি যে আপু বিশ মিনিট না প্রয়োজনে আমি কাপড় গুছাতে এক ঘন্টায় সময় ব্যয় করব তারপরও আমার কাটাটা যেন সলিড হয় আমি সেদিকে খেয়াল রাখব আমার চিন্তা যা করার আমি আগেই করে নিব আমি পরে কান্না করতে পারব না কান্নাকাটি আগেই ভালো ঠিক আছে তা আমার সময় যাক আমি যেহেতু এটা কাস্টমারের কাজ এটা আমার নিজের কাজ না নিজের কাজ হইলো আমি যত্ন করে করি কাস্টমারের হইলো আমি যত্ন করে করি আমি যে কোনোভাবেই করলে যত্ন করেই করি তো আমি এটাকে ভালোভাবে ঝেড়ে ঝুড়ে নিব সুন্দর করে আমি ঝেড়ে ঝুড়ে নিব এবং প্রত্যেকটা মাথা কাপড়ের মাথা ঠিক আছে কিনা আমি সেগুলো চেক করব বটা টাটা থাকলে আমি সেটাকে ফেলে দিব হ্যাঁ এইভাবে এইভাবে আমি একটু দলে নিব এখন আপনারা যারা বলেন যে কাপড়ের কোনা ঝুলে যায় তারা কি এরকম করেন আমার একটু বললেন তো তারা কি এই জিনিসগুলো করেন হুম যদি করার পরেও মনে করেন আপনার কোনা ঝুলে যাচ্ছে তাহলে বলবো কোম্পানির দোষ যে উৎপাদন করে সেই কোম্পানি ভালো না আর যদি এইভাবে আপনারা এগুলো ডলাডলি নাই করেন মনে করেন তাহলে বলবো আপনার দোষ তো আমার ডলাডলি করা শেষ ঠিক আছে এখন আমি কি করব খেয়াল করেন এরকম হয়েছে না এখন আমি যে কোনো কর্নার থেকে স্টার্ট করতে পারি যেহেতু এটা রাউন্ড ফ্রক তাই আমি আগে রাউন্ড কাটব আমি আগে রাউন্ড কাটবো খেয়াল করেন কথাটা এটা রাউন্ড ফ্রক অন্য ফ্রক হইলে আবার অন্য সিস্টেম এটা যেহেতু রাউন্ড ফ্রক আমি আগে রাউন্ড কাটবো এবং রাউন্ড কাটার জন্য আমি এই কর্নারটাকে সিলেক্ট করেছি হ্যাঁ আমার কাছে এই কর্নারটা পারফেক্ট মনে হয়েছে এবং আমি এই কর্নারটাকে সিলেক্ট করেছি যে কোনো একটা কর্নারকে আপনি সিলেক্ট করতে পারবেন এবার আসেন কর্নারটাকে আমি এভাবে ভাজ দিব কোনা করে এই কোনা করে আমি ভাজ দিচ্ছি ঠিক আছে এই যে আমি ভাজ দিচ্ছি এই কর্নার ভাজ করতে গিয়ে অনেকে কাপড়টাকে সুন্দর করে শেপ দিতে পারে না 
केजे रखें उल्टी निचि उल्टे पाल्टे सब कर कारण भेतरे बटा आना को प्रब्लेम आना एगुल खूब भलोक चेक करब खूब भलोक कारण ना जे आज पर्त ड्रेस बनाई कख जमा को झुले ना कोई हमारे तो झुले ना अपन झुले कैन ये बड़ो बड़ो टेलर जरा बजारे सेलैक तर जमा की कोना झुले अपना झुले कैन निश्चय अपनार दोष बाकी कम्पान दोष होते आपनार दोष के धरे नीते हाँ देख भेतरे को प्रब्लेम आना एक हाथ दिए देखे निची तर भाजटा आड़ा खड़ा भाजटा ठीक आना देखे निची मिलिए देखें अपू बस कथा कथा सत्य सत्य मिलिए देखें कमेंट करें तो मान पार्टा ढे आसे आस देख तो ढे आसार तो ढे आसे नहीं तर मान कि भाजे प्रब्लेम है ठीक कर भाज जानते शेष मोटामुटी हमारे गे भाज हो गए यही बार कि करते कांग कोमर माप जेहतु ये कोमरे बस ठीक है ये कथा बस सीडटा कोमरे बस बाच्चार कोमर माप जानते हैं बाच्चार कोमर माप हमनर तर इंची मन करें हाँ बाच्चार कोमर माप हे तर इंची तर मान कि तर इंची ते डाक दीते हैं तर इंची खुजे बेर कर प्रथम तर इंची खुजे बेर कर तर खुजबाचार टोटाल कोमर माप कत भाजे तर फेले भूल बाच्चार कोमर माप हमार छब्बीस इंची सरि चार दिए भाग दीबा तेर आसे ठीक है तेरह तेर हमारे साढ़े छी हम चार भाग ते छी ना मार्क कर मार्क बेर करबा अंदाजे साढ़े छ इंच मार्क कर लगभग मार्क कर 
আবার মাঝখান থেকে আমি একটা আট ইঞ্চিতে মার্ক করছি এটা কিন্তু আড়া আড়ি মাপটা বের করতে হয় সেজন্য এত ঝামেলা আট ইঞ্চিতে একটা মার্ক আবার এখানেও আট ইঞ্চিতে একটা মার্ক এটা তো আট ইঞ্চিতে মার্ক তাহলে আমার এই হয়ে গেল মার্ক তাহলে আপনারা দেখুন আমি তো এই মার্কটা বের করছি হিসেব করে তাই না আমি এই মার্কটা কিন্তু আমি হিসেব করে বের করছি এখন আপনি আর যদি বাচ্চার মনে করেন কোমরের মাপ ছাব্বিশ ইঞ্চি হয় যদি আপনার কোমরের মাপ ছাব্বিশ ইঞ্চি হয় তাহলে আপনি উপর থেকে কোমর আট ইঞ্চিতে ধরে কাটতে পারবেন হিসেবটা আমি বোর্ড করেছি কিন্তু আপনি রেডিমেড যে কোনোভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এই মাপটা বের করতে একটু কঠিন বাকি আর তেমন কোনো ঝামেলা নাই আমি মনে করি না আর তেমন ঝামেলা আছে ব্যাস এই যে দেখুন আট ইঞ্চিতে আমি যদি এটাকে এখানে চাপ দিয়ে ধরি আমার রাউন্ড শেপটা ঠিক আছে কি না এই একদম পারফেক্ট হয়েছে আমার রাউন্ড শেপটা শেপ দেখা যাচ্ছে তো নাকি তা আমার কি হলো কুমোরের মাপ বের হয়ে গেল আচ্ছা এখন কোমরের মাপ বের হয়ে যাওয়ার পর আমার কি কাজ এবার হচ্ছে বাচ্চার যে লম্বার মাপ সেটা বের করব তো বাচ্চার লম্বার মাপ উপরে যে মাপটা আছে সেটা আমি একটু দেখে নিই কারণ ফ্রগ আছে তো কাস্টমার কিন্তু আমাকে একটা ফ্রক দিয়ে দিয়েছে এই যে তা আমি উপরে কাটা অংশটা আচ্ছা কাটা অংশটা সাড়ে এগারো ইঞ্চিতে সাড়ে এগারো হ্যাঁ কাটা কাটা দাগটা সাড়ে এগারো ইঞ্চি তাহলে আমি এই যে সাড়ে এগারো ইঞ্চি বাদ দিব এখান থেকে এবং আমার জামার লং হচ্ছে তেত্রিশ ইঞ্চি ব্যাস আমরা যদি নর্মাল একটা জামা বানাই মনে করেন আমরা সেখানে কিন্তু বাড়তি কাপড় নেই সেলাইয়ের জন্য নেই না এটা নিতে হয় বাট আমি এই ফ্রগে সেলাইয়ের জন্য বাড়তি কাপড় নিব না এখন আপনারা বলতে পারেন আপু কেন নিবেন না এটাও কিন্তু একটা টিপস কেন নিব না জানো এটা তো আড়া আড়ি কাটা কাপড়টা এখন শুয়ে আছে কিন্তু কাপড়টাকে যখন দাঁড় করাবো তখন কাপড়টা আড়া আড়িতে নিচের দিকে ঝুলে যাবে আমি যে বাড়তি কাপড়টা নিব না ওইটা দেখা যায় আরো বেড়ে যাবে আমি এখন বাড়তি কাপড় নিচ্ছি না তার মানে কি যতটুকু বাড়বে ততটুকু সেলাইয়ের জন্য আমার পারফেক্ট আমি সেলাইয়ের কাপড় যদি এখন নেই তাহলে আমার আরো বেড়ে যাবে আমি কাটার পরে দেখাবো যে রাউন্ড ফ্রক কাটার পর বেড়ে যায় সেটা কুমরে হোক বা নিচে হোক কারণ এটা আড়া আড়ি শেপে হয়ে থাকে এটা সোজা শেপে না তাই সোজা যখন আমরা কাটবো তখন এক ট্রিক্স আর আমরা যখন আড়া আড়িতে কাটবো তখন আর এক ট্রিক্স না বুঝলে আমাকে বইলেন কারণ এই ব্যাপারগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট এগুলো বুঝতে হবে আচ্ছা এবার আমি কর্নার থেকে রাউন্ড শেপটা নিব হ্যাঁ কর্নার থেকে আমার রাউন্ড শেপটা প্রায় তিরিশে আসছে ত্রিশে আসছে তাহলে আমি এখানেও ত্রিশের মধ্যে মার্ক করব রাউন্ড শেপটা ঠিক অনেকেই বলেন না যে আপু আমার রাউন্ড শেপ সুন্দর হয় না বা একটু কষ্ট করেন রাউন্ড শেপ ঠিক হবে কেন হবে না না হয়ে যাবে কোথায় এই আজকের পুরো ক্লাসটা যদি আপনারা ঠিকঠাক করেন আপনাদের রাউন্ড জামায় আর ভুল হওয়ার চান্স থাকবে না আমি মনে করি প্রয়োজনে দুই তিনবার দেখবেন দুই তিনবার দেখতে অসুবিধা আছে একটা কাজ যদি শিখতে চান ভালো করে শিখবেন না একটা কাজ মনে করেন শিখতে চাচ্ছেন মনোযোগ দিতে হবে না তাহলে কেমনি শিখবেন বলেন আমাদের দাগ হয়ে গেছে তাই না এবার আমি দাগগুলোকে দেখা যায় তো দাগ নাকি ক্যামেরা তো উপরে আমি তো দেখতে পাচ্ছি না ঠিক আছে 
দেখেন রাউন্ড শেপটা কেমন হলো আমি একটু ঘাড়ো করে দেই যাতে আপনারা বুঝতে পারেন এটা সুন্দর করে কাটতে হবে নেন হয়ে গেছে রাউন্ড শেপটা সবসময় কর্নার থেকে ধরবেন ব্যাস তাহলে ভালো হয় তাহলে দেখেন আমার এখান থেকে হচ্ছে ত্রিশ 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 হ্যাঁ আমার একদম অ্যাকুরেটে আছে ত্রিশ তা আমার ফুল মার্ক হয়ে গেছে আমি যদি একটু উপর থেকে একটু চেক করি যে আসলে হয়েছে কি না বা দেখা যাচ্ছে কি না হ্যাঁ সুন্দর মতোই তো দেখা যাচ্ছে নো প্রবলেম তাহলে আমি এবার বিসমিল্লা বলি কিন্তু এই শেপটা কেটে ফেলতে পারি প্রথমে আমি এখানে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কাটবো আপনারা সবসময় চেষ্টা করবেন ফুল মার্ক হয়ে যাওয়ার পর চেক করবেন আবার মাপ দিবেন আবার দেখবেন রাউন্ডটা ঠিক আছে কিনা তারপর কাটবেন তাহলে আর কোন ঝুলবে না অবশ্য আরো কিছু ট্রিক্স আছে পচা জামা কিভাবে কাটবেন সেটারও ট্রিক্স আছে ঠিক আছে পচা জামা কিভাবে কাটবেন সেটারও ট্রিক্স আছে মানে কাপড় যদি ভালো না হয় তাহলে কিভাবে কাটবেন সেটা বলতে চাচ্ছি আর কি নেন তাহলে আমার রাউন্ড কাটা হয়ে গেছে আমি যদি এখানে একটু খুলে দেখাই এই দেখেন রাউন্ডটা কেমন হয়েছে বলেন এখন আপনার কি মনে হয় দেখে যে এই রাউন্ডটা সেলাই করার পর কোনোভাবে কোনা ঝুলবে বা কোনোভাবে প্রবলেম হবে আপনার কি এটা দেখে মনে হয় হ্যাঁ বলতে পারেন আপু রাউন্ডটা হ্যাঁ সে বাকি যে ফিনিশিং সেটা সেলাইয়ের পর এসে যাবে আবারও বলছি বাকি ফিনিশিং সেলাইয়ের পর এসে যাবে আমাদের নিচের রাউন্ড কাটা হয়ে গেল এটাতেই যত ভেজা দেখুন এক একটা রাউন্ড ফ্রক খুব সুন্দর জিনিস রাউন্ড ফ্রক হচ্ছে সবচাইতে সুন্দর একটা ড্রেস বাচ্চার জন্য আপনি রাউন্ডটাই যদি সুন্দরভাবে না কাটা কাটতে পারেন না শিখেন তাহলে পুরো ড্রেস তো মাটি তা আমাদের রাউন্ড হয়ে গেছে আপনারা কি মনে করেন আমি যদি আপনাদেরকে এখন না মানে আপনাদেরকে না দেখিয়ে কাটিং করতাম এত সময় লাগতো না ঊর্ধ্বে আমার দশ মিনিট লাগতো আয়রন সহকারে বাট আমি তো এখন আপনাদেরকে আসলে ধীরে সুস্থে দেখাচ্ছি কথা বলছি দেখাচ্ছি ঘুরছি ক্যামেরার সামনে সব কিছু সুন্দরভাবে মানে একটু চেষ্টা করছি উপস্থাপন করার তার জন্য একটু সময় লাগছে হ্যাঁ বাট এমনিতে কিন্তু এত সময় লাগে না কারণ অনেকে বলতে পারেন যে আপু আপনার যদি কাটিং করতে এত সময় লাগে তাহলে কেমনে হবে তাইলে কি প্রফেশনাল কাজ সম্ভব না একটু সময় আগে ব্যয় করে নেবেন তো শেষ এখন আসেন এটা এই যে কর্নার বের হয়েছে বিরাট কাপড় বের হয়েছে এই যে বললাম এটা ফানা বেশি তাই এত কাপড় রয়েছে বাট ফানা কম হলে কিন্তু এত কাপড় থাকবে না আবারও বলছি এত কাপড় কিন্তু থাকবে না হ্যাঁ তো এখন কি হলো দেখুন সুন্দর করে দেখলাম দেখার পর আমি এখান থেকে এই এই জায়গাটা থেকে যেহেতু এটা তো অনেক কাপড় আছে এই জায়গাটা থেকে বডিটা বের করব তো অনেক বড় তো আমি একটু কেটে ছোট করে নিই কারণ এইগুলো যে টুকরো কাপড় এগুলো যে থাকবে এগুলো কোনো কাজে লাগানো যাবে না তা শুধু শুধু এত কষ্ট করার দরকার নাই আমার বডি হচ্ছে চোদ্দ চোদ্দ ছাব্বিশ আমি একটু বাড়াই দিই বডির কাপড়টা একটু আলাদা করে নিই হ্যাঁ মানে আমার একটু সুবিধা হবে আর কি আমি এটা হাতার কাপড় এগুলো রাখছি আবার পরে লাগাবো তারপর আমি বডির কাপড়টা সেটিং করেছি এই আমার বডির কাপড় তো থেকে এখানে দুইটা পার্ট আছে দেখো এই একটা এই একটা এবং আমার এটা উল্টো পিঠে আছে দেখো রাউন্ডেও যদি তোমার ওইটা শেপ কাজে না লাগে মানে দাগ কাজে না লাগে বডিতে কিন্তু তোমার দাগ কাজে লাগবে তো এটাকে আমি সুন্দর করে চার ভাস করে নিলাম যারা এখন দেখতে পাচ্ছ না কষ্ট হচ্ছে বা সমস্যা আছো তাদেরকে বলবো আপুরা ইয়ে করো শেয়ার করে রেখে দাও তোমার টাইম নিয়ে পরে দেখে নিও তা আমার জামাতে মেপেছিলাম উপরের অংশটা হচ্ছে সাড়ে এগারো 
जमाती जमा नर्मल जमा धुए धोचे दिखे बोले गेड़े गेसि नीचे दिखे बोले ग गलार बडी जेत आठाशे ठीक है कोमर मापने शेष करते तक आधा इंच डाउन करते बड़ी सैडर कपड़ा कटे फिर 
যেন কোনা ঝুলে না যায় জামার কর্নার যেন না ঝুলে যায় বাবা এখানে বসবা বসো এখানে বসো এই যে এখানে বসো কিচ্ছু হবে না বসো 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 স্বপ্নে কি দেখছো মনে হয় ধরো না এটা নো আমি এটা নো কি হয়েছে কি হয়েছে কি হয়েছে বাবা কি হয়েছে এটা নিবা এটা নিবা আমি কি করেছি এখান থেকে কেটে ফেলেছি আচ্ছা খেয়াল করুন আমার গলা শেপ ভালো হয়নি গলা শেপটা আমি একটু ঠিক করে নেই ওকে কিছুটা ঠিক করেছি ওকে আর এই ড্রেসটা অবশ্যই আমি তালপাট কাটবো তালপাট কিভাবে কাটে কি করে না করে সেগুলো তো বেসিক ক্লাসে দেখাচ্ছি তাই এখানে আসলে অত ডিটেলসে দেখানো সম্ভব হচ্ছে না যেহেতু আমি পেছনে চেইন দিব সেহেতু আমি এখানে তালপাট কাটিং করব ঠিক আছে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে এখানে তালপাট কাটিং করার কারণ হচ্ছে বাচ্চার যেহেতু মোটামুটি স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য তাই আমাকে তালপাট কাটিং করতে হচ্ছে ওকে তাহলে আমার এই হচ্ছে ব্যাক পার এই হচ্ছে ফ্রন্ট পার হয়ে গেল তাহলে আমার বাকি আর কি আছে বলুন তো বাকি আছে আমার হাতার কাপড় রাইট এবং গলার পুটির কাপড় এখানে অসংখ্য কাপড় আছে এখানেও অসংখ্য কাপড় আছে আমি যে কোনোটা থেকেই হাতা কেটে নিতে পারবো আচ্ছা আরেকটা বিষয় হচ্ছে ফিতা নিতে হবে ফিতার কাপড় হ্যাঁ তা আমি এটা আগে হাতা নেই এখান থেকে আমি হাতা নেই কি হাতা দিব নর্মাল হাতাই দেই হুম কিছু বলে নাই কাস্টমার আমাকে আমি একটা নর্মাল হাতাই কাটি আচ্ছা বলতে পারেন আপু হাতার পাশ কতটুকু নিচ্ছেন হাতার পাশ আমি ছয় ইঞ্চি নিচ্ছি ঠিক আছে হাতার পাশ আমি ছয় ইঞ্চি নিচ্ছি এবং আমি দুই ইঞ্চির মতো হাত ডাউন করছি এবং আমি হাতার মুখটা সাড়ে চার ইঞ্চির মধ্যে রাখবো হাতার মুখটা আর কি সেটা আমি সাড়ে চার ইঞ্চি দেখুন আন্দাজে কেটেছি হয়ে গেছে হ্যাঁ বোঝানোর মতো কিছুই নাই দেখো আপুরা এই ক্লাসগুলো অর্থাৎ কিভাবে মেজারমেন্ট নিবে হাতার মেজারমেন্ট নিবে বা বডের মেজারমেন্ট করবে এগুলোর জন্য কিন্তু আগে বেসিক ক্লাস করে নিতে হবে তাইলে পারবে হ্যাঁ বেসিক ক্লাসগুলো আমার দেখবে তাহলে কাপড় কাটে বুঝবে অনেক কাপড় আছে আমি চাইলে যে কোনো জায়গা থেকে ফিতা নিতে পারছি এই যে এখানে কাপড় আছে এখান থেকে আমি চওড়া চিকন ইচ্ছে মতো ফিতা নিতে পারি চাইলেই নিতে পারি আচ্ছা এখানে আমি আজকে আমাকে একটা আপু মেবি বলছিল আপু চওড়া করে ফিতাগুলো কেমনে নেন আজকে চওড়া ফিতার ভিডিও করব তা আমি চওড়া ফিতা নিচ্ছি দেখো এটার ভিডিও দিব হবে 
এই পিতাটার ভিডিও আমার কাছে অনেকে চাইছো এই পিতাটা অনেক সুন্দর দেখো এই মাথাটা মোটা থাকবে এবং এই যে নিচের অংশটা এই অংশটা চিকন থাকবে হ্যাঁ এটা তো সেলাই করব এটা আরো স্লিম হবে তো অনেক সুন্দর লাগবে এই পিতাটা দিলে এবং রাউন্ড ফ্রগ এর মধ্যে এই পিতাটা দিলে অন্য রকম একটা লুক ক্রিয়েট হয় অন্য রকম লাগবে বিশ্বাস করো যদি তুমি এই পিতাটা ব্যবহার করো হ্যাঁ এই পিতাটা অনেক সুন্দর দেখো ওই যে নিচের অংশটা মোটা উপরের অংশটা চিকন এই কর্নার গুলো যখন জামার নিচে ঝুলবে ঝুলবে দেখবা যে অনেক সুন্দর লাগবে অনেক সুন্দর লাগবে এই আর এইটা আমি গলার পট্টির জন্য নিয়ে নিচ্ছি এইটুকু আমি গলার পট্টির জন্য নিয়ে নিচ্ছি ব্যাস মোটামুটি আমাদের ফুল কাটিং হয়ে গেছে আমি একটু বিছিয়ে দেখাচ্ছি ফুল কাটিংটা এতক্ষণ কাটিং করলাম বিছিয়ে না দেখালে কেমন হয় বলো তো পুরো ক্লাসটা কারা দেখছো বলো তো কমেন্ট করো কারা পুরো ক্লাস দেখছো আচ্ছা এই হচ্ছে আমাদের বডি এই হচ্ছে আমাদের হেড এই হচ্ছে হাতা আমার স্টুডেন্ট কারা কারা আছো এই হচ্ছে হাতা এই হচ্ছে এটা হচ্ছে গলার পট্টি এখানে বসবে আর এই হচ্ছে গিয়ে আমাদের ফিতা এই ফিতাগুলো এখানে একটা এই ফিতাগুলো সেলাই করে ফ্রগে দিলে এত সুন্দর লাগে গলে গোছানোর মতো না যখন সেলাই করা হবে তখন বুঝতে পারবে হয়তো বা এই তাহলে আমার টোটাল রাউন্ড ফ্রগটা কাটিং হলো ওকে সেলাই কারা কারা দেখতে চাও কেউ কি সেলাই দেখতে চাও টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স সহকারে তারা কমেন্ট করে ফেলো কারণ তোমাদের চাহিদার উপরে তোমাদের ইচ্ছার উপরে ডিপেন্ড করে আমি সেলাই দিব আর আরেকটা কথা হচ্ছে যে যারা এই কাটিংটা আমার স্টুডেন্টদেরকে বলবো বিশেষ করে শেয়ার করে তোমার টাইম লাইনে রেখে দাও যখন তোমাদের প্রয়োজন হবে এই কাটিংটা দেখে দেখে কাটিং করতে পারবে ঠিক আছে কারণ এক একটা কাটিং এর স্টাইল এক এক রকম আমি যেটা তোমাদেরকে আগে দেখাইছি সেটার সাথে এটা নাও মিলতে পারে বা সামনে যেটা দেখাবো সেটা নাও মিলতে পারে দেখলে ভালো তোমার জ্ঞান বাড়বে আর বাকি যারা পছন্দ করো সেলাই কাজ তাদের বলবো তোমার টাইম লাইনে শেয়ার করে রেখে দাও সেভ করে রেখে দাও তো সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ